أيتها اللبنانيات أيها اللبنانيون كل شيء يهون أمام معاناتكم التي بلغت مستويات لا قدرة لشعب على تحملها فالوباء يتربص والفقر والعوز والبطالة والهجرة والقهر وزوال القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار الأمريكي مقابل الليرة كذلك انقطاع المواد الحيوية وانحصار الدعم الذي كان متوافرا لها والتخبط الذي تعيشه مختلف السلطات الدستورية والإدارات والمؤسسات المعنية بتأمين مستلزمات العيش فيما لم نخرج بعد من فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتداعياتها الكارثية صدمة وراء صدمة وكل يوم يحمل معه أثقاله وهمومه فيتفاقم القلق بفعل العجز عن أبسط أساليب الحياة الكريمة آثرت الصمت إفساحا في المجال أمام المعالجات على مختلف المستويات وتفاديا لأي حدث من جراء التجاذبات والانقسامات الحادة في المواقف السياسية وانهيار المنظومة الاقتصادية والمالية نتيجة سياسات خاطئة لعقود غلط إلا أني تركت درب المساءلة الوعرة في ظل نظام تجذر فيه الفساد السلطوي والمؤسسات والسشرة وارتفعت أمامي كل المتاريس وأنتم تعرفون أني ما اعتدت الإزعان والرضوخ دفاعا عن كرامتكم وعيشكم الحر الكريم أما اليوم ومن منطلق قسمي وبعدما تقدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل فأني أدعوه إلى قصر بعبدة من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي وفق الألية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترأس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف كل ذلك من منطلق مسؤوليته الدستورية وضميره الإنساني والوطني ذلك أن مثل هذه المعاناة الشعبية لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأويد تصريف الأعمال دعوة مصممة وصادقة للرئيس المكلف إلى أن يبادر فورا إلى أحد الخيارين المتاحين حيث لا ينفع بعد اليوم الصمت والتزام البيوت الحصينة علنا ننقذ لبنان لا فائدة من كل المناصب وتقاسف المسؤوليات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط حيث لا مفر له سوى الغضب عشتم وعاش لبنان